Hola gente, aquí de Yandro con ustedes en el episodio 12 de la serie del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. Hasta ahora hemos estado con el sector oeste del Zoo, que incluye todo lo visto en lo que llamamos de serie. Y para quienes no lo hayáis visto, ¿a qué esperáis? Os dejo arriba a la derecha el enlace a la playlist para que lo veáis. Pero hoy, gente, damos comienzo a una nueva zona, concretamente el sector norte, que abarcaría, pues eso, el norte del zoo. Vamos, lo que podéis ver ahora en pantalla. Pues bueno, si bien en el sector oeste la fauna reubicada es la perteneciente a mi región, España y a Europa también, este sector norte, en cambio, va a tener unos animalitos un poquillo más exóticos, al menos para mí. Y es que veréis... Por las características de esta zona, tanto por su localización al norte y consecuente mayor humedad, como por la presencia de estanques ya construidos y por la gran densidad de la arboleda, vamos, lo que probablemente sea la parte más bonita del zoo real, he decidido poner aquí la zona tropical, que albergará especies americanas y africanas y de terrario, distribuidas aproximadamente de la manera que podéis ver ahora mismo en pantalla. De esta forma, el comienzo del sector norte, al que se entraría una vez pasada la jaula del bisonte, estará centrado en las especies americanas y así hasta llegar al restaurante real del zoo, al cual yo le pienso dar otra función, ya lo veréis, para luego pasar a algunas de las especies africanas del zoo y la zona de terrarios. De este modo, gente, la primera especie será el mono capuchino llorón, aunque en el juego la especie que tenemos es el cari blanco, pero bueno, tendremos que apañarnos. Su jaula en el zoo real se encuentra aquí, y es microscópica, la verdad, además de más fea que mirarse al espejo con resaca. Así que yo he movido a este monito de sitio a donde estarían las pajareras de las rapaces en la vida real, que como ya vimos en el episodio 8, en mi versión del zoo, ahora están aquí, lo que nos deja todo este espacio libre para los capuchinos. Y luego, una vez pasada su jaula, llegarían los otros monitos a los que, con este, ya llevo tres episodios chamuscándoles su hogar, pues nunca es suficiente. Se tratarían de los titís y tamarinos, que ya vimos en el episodio 4, pero que hoy por fin han regresado con el chalet triple que les he diseñado, y que en unos minutillos veréis. Además, gracias a las actualizaciones en Nexus Mods y a sus respectivos creadores, ahora contaremos con tres especies mod de titís y tamarinos en el juego, una más que se suma a las dos que vimos en el episodio 4. Aunque bueno, os recuerdo que en el zoo real hay seis especies en total, y que las instalaciones que os enseñaré hoy están diseñadas para estas, con los mods siendo simplemente sustitutos temporales. Así que ya sabes, Frontier, dame monitos en un DLC con muchos arbolitos, por favor. De hecho, ¿os gustaría un DLC así, gente? Lleno de monitos y plantas nuevas. Dejadmelo en los comentarios para que tanto Frontier, si por casualidad se ven mis vídeos, como yo mismo, lo sepamos. Así que bueno, no me enrollo más. Venga, veamos a esos monitos en sus nuevos hábitats. Pues bien, gente, estas serían las nuevas instalaciones de los capuchinos, titís y tamarinos. Las características más destacables, empezando por los capuchinos, a mi parecer serían, primero, el tamaño de la nueva instalación, 
Esta, sin duda, la he querido hacer bastante más grande que la del Zor Real, no solo para favorecer su comodidad, sino también para poder albergar una población más grande. De hecho, ahora mismo en mi versión del zoo hay 5 capuchinos, un macho y 4 hembras, pero con el objetivo de que terminen formando un grupo familiar de entre 10 y 15 individuos, que es lo recomendable según la EAZA. Además, cuenta con un techo de malla que no solo evita que escapen y que entren depredadores, sino que, combinado a los troncos, cuerdas y plataformas de madera, también amplía el espacio por donde trepar, y por ende el de la instalación. Igualmente, también tienen dos miradores para los visitantes, uno principal nada más llegar a la jaula, y otro secundario en el lateral para poder ver los puntos que no se podían ver desde el otro mirador. Y si bien con los capuchinos no se recomienda usar vidrio porque pueden romperlos con las rocas que usan como herramientas, esto lo he solventado al poner un río artificial y una valla electrificada que no animan precisamente a saltar, así que mejor que se queden en estas casitas que les he puesto por si se quieren resguardar. Luego también he plantado en la instalación una gran cantidad de plantas tropicales mantenidas gracias al microclima que se formaría junto con la humedad que aportarían este río y la catarata artificiales. Y ojo, como estos monos son muy sanos y les encanta comer ensaladas y macedonias de fruta, me he currado que todas y cada una de las plantas que veis dentro de la jaula no sean venenosas, y ni os imagináis el tiempo que me ha llevado a encontrarlas, pues resulta que casi todas las del juego te matarían de formas un tanto traumáticas. Así que anda, qué menos que darle like al vídeo y suscribiros quienes no lo estéis. Y ya por otra parte, en el caso de los titis y tamarinos, el diseño también ha cambiado bastante desde el episodio 4. En su momento hice un único edificio dividido en dos para las dos especies mod de titis, pero como ahora mi idea es que está en las 6 del zoo real, he hecho directamente tres edificios, todos con un diseño más parecido a los reales, con un tamaño incluso algo más grande, de sobra según la EAZA para estos monitos, y que los distribuirá de esta forma según su lugar de procedencia y tolerancia a otras especies, con el tamarino de Goldie siendo un mini diablillo que, de acuerdo con la EAZA, no puede compartir su casa con nada ni nadie, así que solito para el centro que se va. Además, estas tres instalaciones están conectadas por un pasillo interior desde donde accederían los guardianes, y si entramos, podéis ver que para cada instalación he hecho varios habitáculos, tres en las instalaciones laterales y dos en la central al ser la más pequeña, y que hacen las veces de refugio para cada especie o de zona de separación e introducción de nuevos individuos, conectados todos al exterior por dos aperturas en la pared, a diferentes alturas y en diagonal siguiendo las recomendaciones de la EAZA, para que estos monitos siempre tengan acceso al refugio sin pelearse de haber un matón custodiando la entrada, y con los guardianes pudiendo abrirlos y cerrarlos a su antojo con este sistema de poleas eléctricas, y luego también mantenerlos calentitos con un sistema de climatización controlado desde este panel exterior. De hecho, este diseño es muy parecido al que he construido en la instalación de los capuchinos. Si nos acercamos, entramos en este y tiramos a la izquierda, pasaríamos a su refugio también climatizado en donde encontraríamos cuatro habitáculos, dos por planta, con cositas para trepar y dormir como el de los tis, y conectados entre sí por túneles y con puertas en el techo, y con acceso al exterior de la instalación también a través de unas aperturas en el muro iguales a las que tienen los tis y tamarinos, todo separable por varias puertas también controladas por poleas eléctricas. Una estructura sin duda bastante compleja, pero que al parecer les encanta según la EAZA, pues resulta que les fascina correr por laberintos. Así que aquí tienen uno de metal con malla. Y bueno, ya finalmente, si nos dirigimos a la salida, justo a la izquierda estaría un pequeño patio interior para alegrar la vista a los trabajadores del zoo mientras estén currando, y enfrente la cocina para dar de comer a todos los animales del sector norte. Así que bueno, esto sería todo sobre las nuevas instalaciones de estos monitos americanos. Si os han gustado, no os olvidéis de darle al like, suscribiros, apretar la campanita de notificaciones y comentar. En el siguiente episodio veremos al ocelote y al alegator americano. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!